Dün akşam ben yayında da bunu söyledim. Ara ara artık bu, böyle bu sabah yayınlarında sözcüden de yayın keseceğiz, vereceğiz. Mesela bu iktidar anayasa yapabilir mi? Dün sözcüde bunun bir yorumunu yapmıştı. Ahmet de şimdi onu hazırlıyor. Ekranlara getirecek. Hazır mısın Ahmet? Anayasa ile ilgili. Yani bu iktidarın e, ya ne katılımcı, ne sivil, ne de e, ne de görelim. Yani Afili bir cümle demokratik. Yani demokratik bir anayasa yapacağını tahmin etmiyorum. Neden mi? Cevap. İnanınız bizimle gerçekten dalga geçiyor bunlar. Bu insanlar bizimle gözümüzün içine baka baka e, dalga geçiyorlar. Siz inanıyor musunuz? Siz inanıyor musunuz? Sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasanın yapılacağına inanıyor musunuz? Soruyorum sizi. Hangi görüşte olursanız olun. Ben inanmıyorum çünkü numunesi var, örnekler var ya burada. Can Atalay oyunlayı var ya. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmuyor. Az önce okuttum bir tak bir Anayasa Mahkemesi'nin bir Mayıs'la ilgili bireylerle ilgili görüşü var. Ve çıkmışlar bizim karşımıza. Çok demokratlarmış gibi, çok böyle katılımcılarmış gibi, çok böyle azınlığın haklarını savunuyorlarmış gibi sivil anayasa yapacağız, katılımcı anayasa yapacağız. Siz hangi anayasayı yaparsınız biliyor musunuz? Bana yasayı yaparsınız. Bana yasayı gerçekten... Çok iyi yaparsınız. Evet, işte bu kadar. Yani yeni anayasa falan çıkmaz arkadaşlar. Bunun olacak bir. Biz sadece tarafların ne öğren, ne diyeceğini duyacağız ve öğreneceğiz. Ha, Erdoğan'ın ne istediğini de duyacağız. O kapalı kapılar ardında. O yüzden e, öyle e, yok anayasa çıkacakmış yazılacak. Meclisten çıkmaz zaten. Mümkün değil böyle bir şeyin çıkması. Şimdi geldik. Bakın e, ben devam edeyim anayasadan. Şimdi buradan e, 1 Mayıs'a bir gideyim. Hemen bir bağlayayım manşeti getirirsen çünkü e, anayasadan da bahsettik ya 